ഹലോ വീഡിയോസ് എൻ്റെ എൻ എം എം എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എടാ മക്കളെ എൻ എം എം എസിന് നമ്മുടെ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാത്ത എക്സാം ഇല്ല സോ ആറ്റവും ആറ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളും അതിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ ആറ്റത്തെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പോയ ആറ്റത്തിൻ്റെ കഥയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സോ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഥ പറയാം നല്ല രസകരമായിരിക്കും കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും യെസ് രസകരമായിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഥ കേൾക്കുക സോ നമ്മുടെ റദർ ഫോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൂദർ ഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണിത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് റൂദർ ഫോഡിന് മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തണ്ണിമത്തൻ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവായ സ്ഥലമുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ആ ഒരു ചുവന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവായ ഭാഗം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതെവിടെയുള്ളത് അതും തണ്ണിമത്തൻ്റെ ആ കുരുകളില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കുരുകൾ യെസ് അതുപോലെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലം പുഡിങ് മോഡലൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റുദർ ഫുഡ് കഥാനായകൻ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണോ ആറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കി വെക്കാം അല്ലേ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ബ്രേവായ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വളരെ തിന്നായ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റദർ ഫോർഡ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് യെസ് ഒരു ആൽഫാ ബീമിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോറി ആൽഫാ ബീമിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങോട്ടേക്കാ യെസ് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലേക്ക് കണ്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫോയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആൽഫാ ബീമിനെ കടത്തി വിടാൻ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകളും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ മക്കളെ ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കുക ആൻഡ് നോക്കിക്കോ ഈ സെൻസർ പിന്നെ സ്ലിറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യെസ് ഈ ആൽഫാ ബീം ഇങ്ങനെ പരന്നു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ വിടവിലൂടെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ മാത്രം പോകണ്ടേ സോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ലിറ്റ് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻസറും വെച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ആൽഫാ ബീം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫാ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അവർക്ക് ഭാരമുണ്ട് അതേപോലെ അവരുടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഈ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തണ്ണിമത്തൻ പോലെയാണ് അല്ലേ ഞാൻ തണ്ണിമത്തനിലേക്ക് ഒരു ലേസർ അടിച്ചു വിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഗോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമോ പോകാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല തണ്ണിമത്തനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ആ ഫ്ലഷിൽ അട്ടിട്ട് എന്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോരൂല്ലേ പോരേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പാസ് ഒരു ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അഥവാ മിക്കവാറും എല്ലാ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസും യാതൊരു വ്യതിയാനവും ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയി ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടെത്തൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ താങ്ക് യു അല്ല അതിന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലേ സെക്കൻഡ് വ
നോക്കടാ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പാസ് ഒരു ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള അധിക സ്ഥലങ്ങളും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി എന്നാണ് വാക്ക് എം ടി ആണ് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തണ്ണിമത്തിൻ്റെ ആ ചുവന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ എം ടി ആണോ അല്ല അവിടെയൊക്കെ ഫ്ലഷ് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ കരുതിയ പോലെ അല്ല പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ പോലെ അല്ലേ അല്ല എന്താണ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്താണ് ഫുൾ സ്പേസ് ആണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ എ സ്മാൾ ആംഗിൾ അല്ലേ സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പാതയിൽ എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളുണ്ട് അതെങ്ങനെ സാറേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളാണ് അവിടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അതെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കണ്ടാൽ വഴി മാറി നടക്കൂലേ അഥവാ അവരിങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കൂലേ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് സംഭവിക്കും അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും സെയിം ചാർജ് ആണെങ്കിലോ റിപ്പൽഷൻ സംഭവിക്കും സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ റദർ ഫുഡ് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടികൾ എവിടെ എവിടെ ആൽഫ പാർട്ടികൾ എവിടെ യെസ് ആൽഫ പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇതെങ്ങനെ വരികയാണ് ആ സമയത്താണ് ഏതോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആളെ കണ്ടത് സോ വഴി മെല്ലെ തിരിച്ചു വിട്ടു കണ്ടോ 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 സംഭവിച്ചു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെരി ഫ്യൂ സോറി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടികൾസ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അല്ലേ സോ വണ്ണങ്ങൾ ഇതാ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രസൻസ് അദ്ദേഹം കൺഫേം ചെയ്തു കാരണം ഈ വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് സോ പോസിറ്റീവായ ആൾ ഡിഫ്ലക്സ് സംഭവിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ പോസിറ്റീവായ മറ്റൊരാളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പേ ചിത്രം എങ്ങനെ വരക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ എന്തോ എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവരൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പാസ് ഒരു ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇതാ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കടന്നുപോയി വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ബട്ട് ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ എ സ്മാൾ ആംഗിൾ ആൻഡ് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് യെസ് വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ ഇതാണെന്ത് ആ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തുള്ള ആള് അയാളുടെ മുകളിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വന്നു നോക്കടാ യെസ് ഇതാണെന്ത് സംഭവിച്ചത് ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തിരിച്ചു പോരുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ വെരി ഫ്യൂ ആണ് സോ ഇത് വെരി ഫ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തുള്ള ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളുടെ സൈസ് സൈസ് എന്തായിരിക്കും വെരി 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 സ്മാൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ അതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ അടുത്ത ഒരു കണ്ടെത്തൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പേര് പറയാം അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പേര് പറയാം അഥവാ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കാം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അറിയോ ഒരു വലിയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് വലിയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അതിന് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയ ടെന്നീസ് ബോൾ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അത്രയും സൈസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വലിയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് ഒരാറ്റമാണ് ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുള്ള ആ ചെറിയ ടെന്നീസ് ബോൾ ആണെന്ത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിലൂടെ കടന്നു പോകൂലേ വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് മാത്രമല്ലേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലേ ഡിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു വെച്ചു ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മുഴുവ